。大清初年，国泰民安，皇宫内外歌舞升平。可近几日，太后闷闷不乐，太监宫女皆战战兢兢。而此时，皇上也是心事重重。启禀皇上，高公公求见。宣。吾皇万岁，万万岁！明礼，起来讲话。谢万岁。万岁，韶月之事已经查清，韶月曲谱被前朝宫廷乐师惠君和倩娘偷出宫了。什么？必须立即派人去追查。毛都急了。奴才明白。奴才已经得知，惠君和倩娘两个人已经逃往山东即墨，奔太清宫而去。太清宫？对，听说是有亲戚在道观出家。韶月曲谱在，惠君倩娘命可保。一旦曲谱丢失，奴才明白。奴才明白，你指望？这慢。太后吉祥。皇上，宫中值钱之物，粘手即有，瓷瓶啊，玉器呀、啊，随处可见。顺手拿一件，价值连城。可惠君和倩娘，为什么偏偏偷不值钱的？韶月曲谱呢？难道是他们爱乐之妾变成了乐痴，把韶月曲谱奉为神灵，终身不离不弃？还是其中另有隐情？望皇上谨慎处置。母后教训的是，儿臣记住了。我们来几个包子，哎，快快快送他，好嘞，啊，好，吃吃啊，来，吃吃。胶东大包子，一文钱一个。哥，桃花运来了，看起来人外乡人，模样还不错。哎呦，哎呀，对不住，干什么呀？我都看着呀。哎，对不住了。哎，老板，算账、哎。来了，来了，来了啊！哎，这一共是十个大子儿。哦，好嘞。国君，给钱。来了啊！来了。完了，钱袋丢了。姐，不会吧？银子可都放在你那儿呢。难道是刚才那个？一定是刚才撞我那个人，把我的钱袋偷走了。是是，快追！走走走，快追！哎哎哎哎哎哎！这叫花的唱双簧，你们这是演什么戏呀、啊？我们真的是遇到小偷了，店家。对呀、啊，刚才撞我们的那个人就是小偷，我们去抓小偷去。哎，这我管不着，你拿银子来，你们走人。哎，店家，要不这样吧，我们俩留在店里面，为贵店洗衣二日碗碟，就算是抵了包子钱了，您看行吗？嗯打杂的我们不需要，娘子我们倒需要一双。你跟着我们哥俩吃香的喝辣的，岂不快哉？哎，你怎么可以这么讲话？这没理由。陈叔，你你怎么打人呢？打人？我还要人呢。给我！好，别动我！都别动我！光天化日之下，男女殴斗。成何体统啊！说，怎么回事？杨爷，他们吃包子不给钱，还打人！哎呀！
真有此事？不枉法！来呀、啊，都给我押回县衙，让知县大人定夺。是。行行，我说呀，大老爷，堂下之人不必喊冤，待本官审明之后，自有公断。啊，谁是原告，谁是被告啊？我是原告，我是原告，我们是原告，他们是被告，我是原告，大爷，我们是原告。哎呀，杨伯刀。嗯、怎么都原告啊？大爷，小的认为都是原告，嗯，也都是被告，玩去。老爷上任至今，头一回碰到双原告的事儿。是，管。哎，你你说怎么回事？大爷，小人开个包子铺的不容易，这本小利薄的，这这三个臭要饭的，当骗我包子吃？谁是臭要饭的？这不但不给钱，啊、我们不这还都是打人，打的我这。圣旨到。奉天承运，皇帝诏曰：宫廷乐师令惠君养倩娘，偷盗皇室韶乐曲谱，逃离京城，已流窜至即墨崂山太清宫一带，着即墨县速速查办，追回韶乐曲谱，钦此。即墨县令武安生接旨，吾皇万岁万岁万万岁。差官大人。请其后堂休息。有老五知县。堂下之人听着，本县现在有圣旨在这，圣旨乃国家之大事，所以。原告也好，被告也罢，现在就不听你们陈述了啊！本官要当庭判案。乞丐要饭，本来就可怜，吃几个包子不算什么大事啊，不必追究了啊。莫氏兄弟一贯是乐善好施。本县记你们一次行善就是了，退堂吧。哎，大人，大人，大人，大人，大人，先走了。大人，大人这前前面走啊！快点，走。你们退下吧。杨捕头，大人，立即带兵，封锁太清宫的道路，搜查太清宫和所有的可疑场所，追捕令惠君和杨千娘。追回韶月曲谱，遵命。呃、嗯，大人，这韶月曲谱它是个什么东西啊？它是个金的还是银的？它是个方的还是圆的呀？笨，这个韶月曲谱啊，我还真说不清楚。好的，好的。哦、啊、哦。速速查办，追回韶月曲谱。杨捕头，大人，啊，这个韶月曲谱可能是本书。我知道了，大人，皇上说速速追回韶月曲谱，可令惠君跟杨倩娘，咱该如何处置呢？咱是抓呢？
还是杀？呃，生意如何？圣旨上没说呀。呃，先抓了再说。这。好驴不乱叫，傲慢无礼，出言不逊，哪像是一个宫里出来的人，简直就是一个山野村姑。你，你，你叫倩娘，有着一身好身手。你叫练慧君，是宫里的乐师。你，你是什么人？什么人？我，我就是个本地人。我姓华，不会说什么客套话。正所谓“崂山上的石头实打实，崂山上爬旗杆，看得远。”你们偷了宫里的曲谱，跑到这儿来，那可是大罪、啊。不过我有些帮你，我想约你们去前面的小茶馆一叙，行吗？哎，他怎么知道咱们这么多事儿啊？姐，我们能相信他吗？我们已经吃过一次亏了，不能再上当了。快走，啊，走走。哥，一个女叫花子，有那么好的身手，咱哥俩加起来都不是他的对手。要饭的要是有这么好的功夫，至于要饭，那就是装要饭的，掩人耳目。我琢磨着，没准就是。圣旨上所说的逃出来的那两个乐师，不会吧？那可是三个人呢，就是那个老叫花子。要不我早就去报告杨捕头了。哥，咱俩没得着色，德才也行啊。这事儿可得闹准了。那圣旨上怎么说的啊？他们偷宫里的什么曲谱，去太清宫救他们三个叫花子。不一样。事不怕一万，就怕万一呀、啊！万一错过了发财的机会呢？话是这么说呀、哎，可是太清宫的信众啊，遍布整个崂山呢，咱俩多大本事，敢惹他们？哥，有一个人，咱爷迟药组，啊，一直和清虚道场不和，交恶多年。如果他要是替皇上分了忧，抓住那两个逃出来的宫女，皇上就会让他。掌管太清宫，大唐哥俩还用在这起早贪黑的卖包子？哎，行，哎，你赶快去给迟爷报信啊！好嘞，哥。哎，老爷，来，老爷，来，啊，你快去看看吧，咱家的包子铺被几个叫花子给坑了。我，坑，坑了？到底怎么回事啊？呃，穆鬼说他们还听我来的啊，我路上慢慢跟你说啊。姐，现在太清宫也去不得了。我们已经身无分文，值钱的东西也都卖完了，马上就要真的成乞丐了，怎么办啊？我娘临死前，就托人给我带信，就让我找太清宫的清虚道长，其他的什么话都没有说。老太太可真是心莫如金啊！哎，可能是老人家身处险境，不便多说。我想，清虚道长。应该知道你们家什么事，咱们找到老道长，不就什么都清楚了吗？哎，姐，会不会是老道长知道你弟弟妹妹的下落啊？谁知道啊？我现在只有听天由命了。姐，你娘可真厉害，一包三胎还都是皇室血统，只可惜……这可不能乱说，灭九族的。哦，我知道了。姐，刚才那位公子看起来也不像是个坏人。他好像真的想帮我们。人家跟咱们，一不是朋友，二不是亲戚，凭什么帮我们啊？可是他知道我们的身世，如果他是坏人的话，早就报官抓我们了。谁？是我，华南轩。是你啊！啊，华公子，你来这儿干什么？你们赶紧把脸洗一下，把这些衣服都换上。外面正在抓乞丐呢，尤其是女的。拿着，拿着，我在外面等你们。
。姐，怎么办啊？事到如今，我们只有先换上衣服了。就算被抓到，我们也是堂堂正正的宫廷乐师。快点，快点，快快快快点！快点，都给我跟上！快，我。哎呀，快！哎呀，你你你你们你你们来的太及时了，快快快，快进去救我妹！谁救我妹啊？我就救你中的有赏啊！不是，不是，不是，不是，是你妹怎么？我妹被狐仙扣下了。狐仙要渡我妹成仙，我妹就看上了狐仙的皮子要做围脖。一个要渡我妹成仙，一个看上了狐仙的皮子要做围脖。我妹说：“你不给我皮子，我就不能成仙。”狐仙说：“你要先成仙，我才能够让你做围脖。”我妹说：“你要先给我皮子，我才能够成仙呐、啊。”哦，你听明白没有？呃，大大大大大大大概，不，里边有狐仙吗？两条，一白一黑，白的做围脖，黑的做票。哦，哎呀，我听说千年黑是万年白呀、啊。这修炼一万年的狐狸才能长一身白毛。你妹真的要拿人家的皮做围脖？两条啊，你要把它除掉了，给你一条。嘿，吵吵。不不不，我不要，我要命，我不要围脖。哎呀，池大掌柜的，你是方圆百里最大的善人了，你不能见死不救吧？是是是是是是是是。啊。我我素来呢和这个仙间是没什么来往的啊，救人的事那是官府的事啊，你说是吧？呃，不不不不不，我跟仙家也没来往。呃，师爷，我我见了神仙，我是吧？师爷，您能说会道的呀，是吧？您志同为马呀，您还会十三把环，您比我熟呢。对，就是。那这样吧，啊，我们找高人啊，找高人，哎。那赶紧去找啊，去请啊！谁请了高人来，我就把那黑镖给谁，谁就是千年狐仙了。行行行，别去，快去快去快去啊！快快快快去啊！高人，快快快快！哎，走走走，走人表妹，表哥，我想跟狐仙说说话都不得清静，外面吵吵闹闹的，烦死了。这帮人是干什么的呀？让他们闪一边去。哎，那那个围脖呢？狐仙说了，送到家里去了。送到家里去了，听见没有？都送家里去了，就没你们什么事了。都回去吧。啊，这件事就不好意思了，池大掌柜的。师爷，哎，怎么了？好面熟。嗯，哎，老爷，你忘了，刚才你还叨咕那个人，跳大神的。玉儿，哎，嗯，像。哎，嗯，也不像。哎，怎么？嗯，你看，玉儿像火啊啊，是这个。香槟啊！日露西山黑了天，堂堂家家户户把门栓，堂堂双脚站稳快云盘，堂堂摆上香案请神仙，堂堂先请胡来后请黄，那里边在跳大神呢，跳大神啊！堂堂好兵好兵在，好兵堂堂灵通灵通再灵通，堂堂仙家仙灵仙家仙灵哦，堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂，一请天地动，堂堂二请鬼神灵，堂堂三请忙碌动，堂堂四请姜太公，堂堂五。五请猪八戒，汤汤；六请孙悟空，汤汤；七请沙和尚，汤汤；八请是唐僧，汤汤；请神精神，汤汤；八抬大轿，汤汤；遇水破街，汤汤；孩子病了，应该去请大夫。跳大神有用吗？天也不早，汤汤；人也不少，汤汤；抬头观看，汤汤；众神来到，汤汤；抬头观看，你看，众神来到，汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤请问有何贵干啊？你谁呀、啊？干嘛的呀？说话呀！哦，在下穷书生一个，姓蒲，蒲书林。我没听说过。哎，你刚才在那儿笑半天，笑什么呢？是不是有什么指教啊
，恕在下直言，若有冒犯，请姑娘见谅。这跳大神真的能治病啊？哎，你这话说的，跳大神要是治不了病，乡亲们请我们过来干什么呀？谁家的钱也不是海水涨上来的，都是辛苦钱，好吗？要是跳大神治不了病，乡亲们请我们过来了，我们还骗乡亲们的钱，这种人是要下地狱的。先生，明白了吧？明白明白。姑娘答非所问。这么跟你说吧，有的病郎中能治，有的病只有我们跳大神的才能治。那敢问姑娘，跳大神到底能治什么病啊？比方说吧，你们家里死了亲人。那活着的人一把鼻涕一把泪的，痛苦吧？痛苦，特别痛苦。哎，对呀、啊，痛苦这种病啊，郎中就治不了，只有我们跳大神的能治。那跳大神的吧，这大神、二神，那可是都能跟鬼说上话的。我们跟鬼说完了话，知道他们的意愿，再传给他们的家人，告诉他们你们的亲人在上面过得很好，这有吃有穿有媳妇有地的。这活着的人一听，哎。死了比活着还好啊，就开心了，不哭了，这病不就好了吗？哦，有趣有趣。那姑娘，你跟死人说话就不害怕呀？哪有什么可怕的？其实啊，死人比活人好多了。姑娘，此话何解啊？你想啊，这人死了，别管他生前好坏，只要你不做亏心事，他就不会来找你啊。可是活人就不一样了，哪能个个长个七窍玲珑心啊？俗话说得好。人心隔肚皮，嗯，好多人那当面对你笑，背后捅你一刀。哎呦，你说你这个榆木疙瘩脑袋，你说了你不明白。算了算了，我跟你说，哎，不准多说话，明白吗？嗯。小英子，带我去趟茅山，我要见见清虚道长。好，走。给我搜，快搜！好好搜，快把叫花的衣服都给我搜出来，快点，全都给我搜出来！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快
，他专门写那些妖魔鬼怪的。他会不会把咱们写进去啊？把我写成狐狸精，把你写成黄鼠狼？哎，那肯定好，再给我写个漂亮媳妇啥的啊！哎、你想，你想，想得美啊！太<笑>姐，我说你啊，就是想多了。就刚才那个人，长得还算是人模人样吧。他根本就不是干那种事的人。你还别说，刚才我看蒲淑林长得确实还行，嗯，满腹经纶，一表人才。可惜啊，自古才子多风流，但愿他不是唐伯虎。嘿，你脸红什么呀？我哪儿脸红了？刚才跳大神跳的。哎，我不，平时也没见你脸红啊。哎，老张啊，嗯，仔细看看，是不是那两个女叫花子穿的衣服？想一想，你这叫花子的衣服，谁分得清呢？都差不多。没错，没错，就是这几件。看仔细了，看仔细了，没错，就这几件。华公子的大恩大德，救命之恩，我们目齿难忘。这是我们几个戴罪之身，实在是不敢再劳烦华公子了。是啊，华公子。哎，别别别，别这样，别这样，坐下说，坐下说。啊、哎，你们又来了，来坐下，坐下，坐。啊。我这个人吧，有点呆傻。我母亲也说，我脑子里面就一根筋。有些事儿啊，你让我帮，或许我不一定会帮；但有些事儿呢，你不让我帮，哎，我还非帮不可。所以啊，我也不知道为什么。韶月区不是怎么回事，我不清楚。但是我觉得这里面一定有事。还有就是。太清宫的清虚道长，其实是我师傅。花公子，你这是图什么呀？我不图什么，反正这个忙，我是帮定了。花公子，你大仁大义，我们实在担当不起、嗯。哎，别别别，别这么说，别这么说，又来了。嗯，现在其实最要紧的事情，就是你们得找一个安全能落脚的地儿，要不然你们的处境就太危险了。如果你们愿意，不如就来我们家住吧。我家里很简单，家父家母还有我，家里还有富裕的房子。这样会不会太麻烦了？哎，不麻烦，不麻烦。姐，你不说差点忘了？哦，爷，爷爷爷，姐你看，那不是那个搅局的家伙吗？他怎么跑太清宫来了？在张大嫂家，他鼻子不是鼻子，脸不是脸的。这口气我到现在还没出去呢。你等着，我去收拾他去。哎，哎，你干嘛去啊？哼！哎哎哎哎哎哎呦！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！这可是祖传的宝贝啊！是你，你别跑啊！我跟你说，你得赔，你得赔。价值几何？贵吗？你说贵吗？这个呀，可是无价之宝。这是当年唐高祖的藏品，后来落到宋太祖的手里，再后来啊，落到了明太祖的手里，几经周折后，才到了我们姐弟的手里。这可是我们的传家宝。你呀、啊，就算把你们家全都赔干净了，还凑不到一个零头呢。嗯，我明白了。那我也告诉你们，我的这个瓦罐呢，是从汉代流传下来的，也是无价之宝。而且啊，是你的瓶嘴先碰了我的罐顶，不是我的罐顶先碰了你们的瓶嘴。胡说！是你的罐顶先碰了我们的瓶嘴，不是我们的瓶嘴先碰你的罐顶。是你的瓶嘴先碰了我的罐顶，不是我的罐顶碰了你的瓶嘴。是你的罐顶碰我们的瓶嘴，不是瓶嘴碰罐顶。到底是你们的瓶嘴碰了我的罐顶，还是我的罐顶碰了你们的瓶嘴？不管是我们的瓶嘴碰了你的罐顶，还是你的罐顶碰了我的瓶嘴，反正你就得赔我们的瓶嘴。不管是你的瓶嘴碰了我的罐顶，还是我的罐顶碰了你们的瓶嘴，我就是不赔你们的瓶嘴。好啊，你要是不赔我们的瓶嘴，我今天就让你张不开嘴。嗨、哎、呀，我、哎、呀，我、哎、呀。哎呀哎呀哎呀哎呀
。道长，耍什么把戏呢？你们姐弟两个啊，干什么不好，非得干这些上不了台面的勾当？你们知道他是谁吗？他就是编写《崂山轶事》的大文豪胡书林先生，你们这儿讹人呐？啊！道长，其实胡书林的大名我们早就绝养了，绝养绝养绝养。那个，我们是在跟他开玩笑呢，是吧，小蘑菇？呃呃，就是就是就是。小蘑菇，再一再二不可再三，你要是有个第三回，我就把你们姐弟两个逐出道观。毫不留情，道长，我们知道错了，对不起。嗯，彭先生，呃，你那个那么厉害啊？你那个《崂山一事》聊聊的什么呀？不是《崂山一事》，是《崂山轶事》。我的书房呢，靠崂山；轶事呢，就是记载了奇怪诡异的故事。《崂山轶事》的字面理解呢，就是在我的书房里讲的怪异故事。哦，哎，那我们也知道好多诡异的那个故事啊。是啊，是吗？那改天也可以给我讲讲。胡先生以前在家乡摆过茶摊儿，请人喝茶、讲故事、搜集奇闻异事，来编写《崂山轶事》。这次来即墨也是来搜集素材，继续编写《崂山轶事》。你有空的话，帮助一下胡先生，也算做点正事哦。好，好，好，好。那个道长，今天我和小蘑菇还有点事儿，那个改天我们没事儿，我们专程去找胡先生。我们给你讲讲我们知道那些奇怪的故事，可多呢，是吧？先谢过二位了。那那我们就那……嗯，走走走走走走。这两个臭女人，杨捕头，你一定要替我们抓住他们，做我们两兄弟的娘子。以后啊，你来我们包子铺吃包子，我们不收银子，不收。这小子想娘子想魔怔了吧？那是朝廷钦犯，什么你们家娘子？呃，是钦犯，也是娘子。哎，我说你小子，只要是个女的，你魂儿就飞了，是吧？来来来，这是几？三，呃，接，哦，一，哼，是而优则学，学而优则仕，学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？儿子从远方来，不亦乐乎？儿子，爹，娘，儿子回来了。哟，南轩，夫人，儿子回来了。哎呀，娘，儿子回来了，终于回来了，回来了。哎呀，爹娘，受儿子一拜。对呀，快起，快起，快起，起来，起来，儿子，快坐，快坐，啊，快坐，快坐，啊，这你露带尾巴。还行，还行，儿子，考得怎么样？啊，金榜上提了“华南轩”三个字了吧？啊，呃，这个，这个，这个什么？爹，如今的考场啊，依然是沿用明朝的科举旧制，无非就是那些“礼义春秋”、“诸子百家”、“八股文章”、“老一套”。像那皇城根底下共有这种考场之上，儿子我是灵感辈出，才思泉涌啊！那才思泉涌的呀。犹如滔滔江水连绵不断，犹如黄河之水一发不可收拾啊！好，好，好，好啊！这是，这是什么？不知，不知什么？这是不知，这审卷的考官有没有长一双慧眼呢？何出此言呢、啊？爹呀、啊，你想啊，如果他有慧眼，这会儿皇上已经把好消息送到咱家了。如果他长了一双拙眼，哎，儿子我呀，也只能上山当闲云野鹤，学道念经喽。我就知道你名落孙山，三考三落了，你都……爹爹爹爹，你听我说啊，这次儿子进京赶考啊，那是发誓立志，一定要取得功名，光宗耀祖，一不辜负二老对我的一片期望。和养育之恩呢、啊，可是没成想，儿子我发力过猛，急火攻心，生了一场大病，险些丢了性命啊！啊，儿子，你得病了？得的什么病啊？绝症！啊，绝症！还真是儿子命大，得到了一位贵人相助，把儿子的病给治好了，这才得以返乡再见二老。
，要不然现在啊，我跟你们已经是阴阳两隔了，爹。哎呀，哎呀，那那那那谁救的你啊？前朝御医，前朝御医。嗯，那，改日咱去京城，好好谢谢人家。是的，啊，他已经再寂寞了。啊，再寂寞了。对，这文人呢、啊，怕我旧病复发，一路护送我到寂寞呀。他在哪儿啊？现在就在门外啊。那快请啊！哎，请进，快请！恩人，请进。你好，在下前朝御医陈炳三，见过华老先生、华夫人。久仰久仰。这两位是？哦，这两位是在下的小女。听闻崂山风景奇美，吵着闹着，非要来赏游啊！叶家父父母。哟。瞧这俩姑娘俊的，沉鱼落雁，闭月羞花啊，简直就是水做的。<笑>哪里哪里，<笑>有朋自远方来，不亦乐乎？既是恩人，又是贵客，不妨多住些日子，再去崂山游玩不迟啊。是啊，感谢华老先生美意了，那我们就多住些日子，再去崂山不迟。<笑>好好好。听说崂山风景宜人，我和妹妹都不知道梦到过多少次了。我看我们还是早一点上崂山，了了多年的心愿吧。哎呀，不急不急，闺女，在府上多住些日子再去。对对。既然伯父伯母盛情，那我们就恭敬不如从命了。哎，好好好。嗯，好好。夫人，赶快去安排啊。好啊。二位姑娘，你们就住这个屋吧，一路上太辛苦了，歇歇一会儿，饭菜马上就好，咱们就吃饭啊！来，真是太麻烦你了，花夫人。哎呦，不麻烦，来来，闺女，把东西放下。哟，这包袱里装的啥呀？还挺沉的。啊，是把琴，出来游山玩水，怎么还带把琴呢？呃，娘，是这么回事啊，二位姑娘这一路上也一直在唠叨。说这个崂山呐、啊，是山好水美，令人向往啊。他们打算有朝一日能够登到崂山顶，弹奏一曲《高山流水》，效仿古人呢、啊。哎呀，这多才多艺的，真好。哎，娘啊，我说，要不你上厨房去看一眼，我爱吃的咸鱼，今天晚上有没有准备？有，一定有。啊，那那那你照应照应，你们先歇着哈、啊，闺女。坐牢了。我去看看，真是麻烦你了。别客气，你们先歇着吧，我到县衙去看你。好。花木头，哎呀，从京城回来还没见上你呢哈。是。说好了，你赶考回来，我请你吃海鲜了。好，快坐坐坐。哎呀，怎么着？哎，我来，我来，我来。吃海鲜呢，不着急。吴大人，坐坐坐。最近在忙什么案子？哎呀，整个吉木县城都知道了。花公子还没听说啊？啊，从京城跑来两个琴师到吉木来了。皇上下了圣旨，要我追查此事。你说这俩女子跑哪儿不好，非跑咱这儿来，麻烦。有线索了？哪有这么快、啊？你当我狄仁杰了？啊！启禀大人，门外有人求见。谁啊？是两位店掌柜，他说有要事相告。带进来吧。是。大人让你们进来了，进来吧。哟，是你们两位啊？找本官有什么事啊？哎，大人，大人。小人听说，凡是能将逃犯线索报官者，必有重赏。啊，对，有赏有赏。只要能说出重要线索来，老爷赏你俩一所大宅子。啊，如果要让皇上知道了，备不住加官进爵，封妻荫子，那也没准啊。<笑>大人，我们就是为此事而来的。哎，那逃犯在哪儿？大人，我娘子。哦不，这逃犯，你娘子是逃犯，啊是，啊不不不不是，我娘子是要饭的，他娘子是要饭
，不是，到底是不是啊？啊不是，不是，不是，不是，不是，我确实知道他们的消息，就是上次来县衙里和我们一起打官司的那三个乞丐。那三个人是侵犯？哎哎哎，没错，没错，没错。那他们现在在哪儿啊？没了，化作一团烟雾，烟消云散了。你这话什么意思啊？你的意思是说，侵犯在县太爷的眼皮子底下跑了，县太爷无能啊！啊不不不不不不，哎不不不，没没这意思，没这意思。大人，这你不是这个意思是什么意思？啊？呃，一无证据，二无线索，说了半天，你等于白说呀，还想领赏？好，老爷赏你们，来啊！大人。拉下去，每人赏二十大板，够不够啊？够了，够了，够了，够了，够了！不要了，不要，不要赏了，再加点儿。